Dieser Mann wollte am 29. Januar den Kreisvorsitz übernehmen. Uwe Wappler, Ratsherr der CDU in Euthen. 281 Mitglieder der CDU, sozusagen Delegierte, sollten nun darüber entscheiden. Zunächst blickte jedoch der amtierende Vorsitzende Wilhelm Hohgräbe auf die Arbeit der vergangenen Jahre zurück. Liebe Parteifreunde, liebe Gäste, die Kreistagsfraktion, die jetzt gut zwei Jahre im Amt ist, besteht aus elf langjährigen Abgeordneten und neun neuen. Wir sind die zweitstärkste Fraktion, die SPD hat auch nur einen Abgeordneten mehr. Wir konnten in den letzten zwei Jahren eine ganze Menge erreichen. So wurden die großen Gewerbe- und Industriestandorte festgelegt, das Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ausgebaut, die Wirtschaftlichkeit von Kreis Volkshochschule und Kreis Musikschule optimiert, der Kreissitz in Pferden gesichert, die Expo-Projekte in Pferden unterstützt, der Standort für landwirtschaftliche Investitionen gesichert, die Rettungswacht in der SG Tiddinghausen gesichert, die Landwirtschaft vor EU-Naturschutzauflagen geschützt, niedrigere Strompreise erreicht und Schutz des heimischen Gewerbes und Handwerks betrieben. Es folgt die Rede des Herausforderers Uwe Wappler. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen kann. Ich freue mich, dass auch so viele hier gekommen sind. Ich bin nicht der Einzige, der sich so freut. Ich glaube, der Wirt freut sich auch. Aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich hier heute vor Ihnen sprechen kann. Und es hat sich genau genommen erst vor circa 36 Stunden herausgestellt, dass ich... Uwe Wappler wurde nämlich Vater und dieses Thema schwingt auch in seiner Rede mit. So versucht er, Politik mit Weitblick, Politik für die nächsten Generationen zu machen. Ich weiß, wenn ich Rentner werde, dann ist das Geld alle. Deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr groß, dass ich für mich Politik mache. Wenn ich Politik mache, dann mache ich das für den kleinen Wolf Alexander und für die vielen, vielen Kinder, die noch geboren werden sollen und vielen jungen Menschen, die auch nach uns kommen. Und eine Person alleine kann nichts bewegen. Nur wenn wir alle, wenn Sie, wenn Sie alle mithelfen, nur wenn wir in den Vorständen auch innerliche Arbeit leisten, wenn wir weiterhin in der Fraktion so engagiert arbeiten, wenn so viele Bürger in sich einbringen, sie an Infoständen, an Bürgerversammlungen und, 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 nur wenn wir gemeinsam anpacken, dann können wir Erfolg erzielen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Vertrauen schenken würden, dass wir dann gemeinsam bei der CDU wieder weiter anpacken. Vielen Dank. Es kontert Wilhelm Hochrebe. Und meine Damen und Herren, wenn gesagt wird, einer kann die Arbeit nicht machen, es macht ja auch nicht einer die Arbeit. In der Kreistagsfraktion sind wir 20 Leute. Ich habe tüchtige Stellvertreter mit äh, Günther Mayer, Dr. Heinrich Helbech und Heiner Rentisch. In der Partei haben wir ein ganz tolles Team. Über 300 Leute arbeiten auf Kreisebene mit. Ich werde Ihnen auch nach meiner Wahl das Team für den geschäftsführenden Vorstand vorstellen. Und wir werden diese Aufgaben im Team machen. Nicht alleine. Geschlossen sind, möchte ich dann diesen Wahlgang eröffnen. Wie gesagt, Sie haben eine Stimme auf dem. Nun waren die Delegierten gefragt. Das Ergebnis, vorgetragen von Adrian Mohr. Auf den Kandidaten Uwe Wappler in vielen 84 Stimmen, auf den Kandidaten Wilhelm Hohrefe in vielen 199 Stimmen. Uwe Wappler zeigt sich als guter Verlierer.